everybody's on the same vibe. Everybody's on the same timing. Well, looking at this fight you have coming up on Saturday against Islam, uh, what are the emotions now that you're only a few days removed? I know a lot of fight fans were excited about this fight, so now that it is here in Abu Dhabi, what are, you, what are the emotions? E agora falando dessa luta contra o Isla no sábado, quais que são as emoções? Agora chegam tão próximo. Uma luta que todo mundo queria, uma luta que os fãs estão antecipando já faz um tempo, agora que você está chegando perto, está quase chegando a hora. Cara, não tem muita diferença. Está é, feliz, está focado. Só um franco atirador só na tua frente. Então a gente pensa o mais importante é você estar tá feliz, estar tá focado, você saber para aquilo que você veio fazer aqui e eu vim fazer história. Uh, you know what? Not much of a difference. You can be focused, um, you can be happy to be here. Uh, I'm a guy who's always pressing forward, a shooter, and came here to make history. I know I said a lot of fans and a lot of media were excited about this matchup specifically, but is this a fight that you wanted right now in Abu Dhabi? Well, a gente sabe que muitos fãs e muita gente na mídia estava bem empolgado especificamente por você lutar contra o Islam. Mas é uma, uma luta que talvez você não está interessado originalmente. Qual que é a tua visão sobre, sobre essa luta, você, André? Acho que o Isla merece o respeito do mundo, mas ele tinha que lutar contra o cara ranqueado, contra o top 5, como foi aquilo que eu fiz. Né? Não surfar numa onda que não é dele, não pular a fila igual ele fez. Uh, I think Islam deserves all the respect in the world, but I think he should have fought somebody and me in the top 5, like I did. Not just, you know surf on someone else's wave and, you know, skip the line like he did. When you say surf on someone's wave, are you referring to Habib's name? Quando você fala de surfar na onda de outra pessoa, você está falando do Habib? Com certeza. Essa luta está acontecendo por causa dele. For sure. This fight is only happening because of him. What do you mean by that? O que isso quer dizer com isso? Por pela história que ele fez, por tudo que ele fez, por isso que aconteceu essa luta. Porque se fosse qualquer outro cara, teria que andar igual eu andei. Ter lutado com o top 5. Como fiquei várias vezes batendo na porta pedindo a oportunidade de lutar. Tá, isso é real. It's for the history, the, and for everything he's done. If it was any other guy, um, you would have had to walk the walk that I had to walk. Knocking at people's doors, trying to get into a top five. And, I mean, the reason why this fight's happening is because of him. That's the real. And he was in here earlier, and he said his goal is to finish you on the ground because he wants to show that he's just stronger, more superior on the ground. So what is your reaction to that? Ele estava aqui antes, ele falou que o objetivo dele é finalizar você no chão, para mostrar que ele é superior e que ele pode finalizar lá. Seus pensamentos em relação a isso? Cara, eu tenho que pensar que ele acha que tem que ser de melhor. Se essa é a vontade dele, quando ele vir, só maior filha de duas histórias deve ser. Se ele acha que ele tenta, pode vir, eu estou pronto para isso. Só um dois de MMA, tanto pé quanto no chão, eu estou pronto para todas as áreas. Vou chocar o mundo mais uma vez. E não vi. I'm, I'm ready. I think, I think anyone needs to believe and want whatever it does for them. Um, if you go down the ground, he's basically facing the biggest finisher in the history of the UFC. Uh, if you want to stand up, I mean, we're going to stand up. Um, I'm here to make history again. I'm here to shock the world. And finally for me, Michael Bisping on his show said that if you beat Islam, then you should be considered the greatest lightweight of all time. I'm curious if that's something you think of, is that a goal you want, or is that just for other people to talk about? Última pergunta minha, o Michael Bisping, no show dele, falou agora recentemente que você, ganhando o Islam, você se transformaria no maior leve da história. É, isso é uma coisa que você se preocupa, se você pensa nisso, é uma coisa que você fala assim, poxa, isso é para os outros pensarem, não é para mim? Pô, eu fico feliz demais como é que eu vi ter falado isso, mas de verdade a, as pessoas têm que achar, têm que pensar. A gente só tem que fazer acontecer. É o que eu faço, vem aqui, faço acontecer e você decide quem é o maior e quem não é. Uh, first of all, I'm really happy that Michael Busby would say something like that. Um, it's an honor, really, but that's, that's for them to think and, and to, to say um, what I need to do is to make it happen. And, and we're going to come here and just again, make history and just we, we're the ones that make it happen. That's, that's, that's what we need to do. Charles, it seems that your last few opponents have often overlooked you and underappreciated your skills. Do you feel that Islam and his team are doing that again for this fight? Charles, parece que os teus oponentes anteriores eles te subestimaram, eles, eles não entenderam muitas coisas que você podia trazer para as lutas e isso aconteceu várias vezes. Você acha que o que a equipe do que o Islam e a equipe dele estão fazendo isso de novo? Acho que todos eles ficam falando bastante besteira. E aí, quando fecha a grade que ela dentro, eles veem que é um verdadeiro campeão. I think they're just talking a lot of crap. 
And whenever we close that gate, and then and we're inside the octagon, they, they get to see who's the real champion. His teammates have been very vocal in the lead up to this fight that he's going to beat you and he could even beat you dominantly. Are you sort of excited to prove to his teammates, including Habib, that they are wrong and then actually they have anointed the wrong guy and you are at the top of this division? A equipe dele está muito confiante, fala isso muito, não só que ele vai ganhar em você, mas de uma maneira dominante. É, é um, um, uma coisa especial para você também, isso passa na sua cabeça a oportunidade de provar que eles realmente estão colocando o cara errado no pedestal? Acho que na realidade não é passar pela cabeça, é saber que eles estão colocando o cara errado no pedestal. Campeão do peso vai chamar Charles Oliveira, eu sou o problema dessa divisão. It's not even like actually if it crosses my mind or anything like that. I mean, they are putting the wrong guy on the pedestal. I mean, I, I'm, I'm, I'm the champion is the name of Charles Oliveira and the best in this division. And I'm a problem for this division. Last one for me. You guys, you have a massive team here. Islam has a massive team here. He was asked earlier if he feels the pressure from his team because of the comments they've been saying. And he says, no, it's actually you and your team who should be feeling the pressure. I'm curious, who do you think has the most pressure on them, their shoulders this week? Você está continuando aqui, eles estão com um time grande também e é, muita gente fala da, da, da pressão que talvez ele sentiria por estar tá, aqui e ter é, a equipe dele falando tanta coisa positiva dele, dizendo que, que ele vai ganhar. E ele fala, não, ao contrário, quem, te, quem teria que sentir a pressão é o Charles. Você acha que você está sentindo que coisa? Você é o cara que tem que sentir a pressão? E ela fez a pressão? Eu não sei. Se ele acha isso, será que a gente está com pressão? A gente não veio para fazer festa, a gente está fazendo festa. Meu time está feliz. Cara, eu não entendo esses caras. Eles, eles vivem falando besteira e a gente vai dar prova contrária para eles e eles continuam falando besteira. Do you feel the pressure? I mean, I, we, we don't feel pressure at all. Um, I just don't understand these guys. I just don't understand. They, they, they just live to, to it's BS and all the time, and at the end of the day, we go out there and we'll prove them wrong. I really don't understand why, why they feel that way. Shad, Charles, I gave, regardless of your guys' feelings towards each other, this is a very special fight. It's the first time in UFC history two fighters on winning streaks of 10 or more fights have fought each other. Um, does this feel like something special to you, and do you appreciate that history? Charles, independent of any sentiment that you have, compare it with him, that he has with you. This is a very special fight for everyone, because it's the first time that two fighters enter with these victories, with these consecutive victories. You know, there are more than 10 consecutives. What does this mean? What is the magnitude of this for you? It's just another fight. It's just another fight. Só mais uma defesa de título. E ficar pensando lá, porque tem 10 ou tem 11. É só mais uma luta. Você tem que vir aqui fazer história, como se fosse um cara que nunca tivesse lutado aqui, ou qualquer coisa do tipo. É só mais uma luta. É só mais uma luta. É só mais uma luta e um título de defesa. Não importa se ele tem 10 consecutivos, eu tenho 11 consecutivos, eu tenho 11 consecutivos, não importa. É só mais uma luta. Seria o mesmo se ele fosse um cara que estava só lutando por um pouco mais de vitórias no ano. It's another fight to come here and make us win. Dana White said the winner of this will fight Alexander Volkanovski. Uh, do you have any interest in going to Australia to fight him, or do you hope you can maybe fight in January in Brazil? O Dana White falou que o vencedor dessa luta provavelmente lutaria contra o Volkanovski. Você tem interesse em ir para a Austrália lutar contra ele? Ou a ideia é que beleza, você ganha aqui a luta com o Volkanovski no Brasil em janeiro? Ah, na realidade tudo vai depender de como vai se tornar essa, essa luta para a gente ver o que vai fazer. Mas o meu time é lutar aqui, lutar no Brasil. E aí, como o Conosco quer, vamos fazer o acontecer. Mas vamos fazer de duas formas. Vamos fazer a primeira no Brasil, 70 quilos, e em novembro de meia-meia. Então, primeiro de tudo, vamos focar no que vai acontecer aqui. Nesse momento, o meu timing é de lutar no Brasil depois. Não importa. Se for o que vai acontecer com o Charles Charles Volkanovski, we're going to have it two ways. We're going to fight at 70, and then we're going to fight at 66 at the end of the year. So we're going to fight in two weight divisions. Uh, yeah. Yeah. Uh, what is the exact, is it February, right? 
Em fevereiro, na Austrália. É, e essa foi a specific date for the Australia. Eu, eu posso lutar lá também em fevereiro, mas pelo cinturão dele. I can fight there in February, but for his belt. So you want to go back to 145? Quer voltar para 145, então? Não. Não, 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 não me havia. Não, não. So, so when you said one by one, it was 666, so 145. So I won, I won 66. You feel you can make that way? Yeah. Você so, 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 consegue chegar na minha? Com certeza, então a equipe de gente tem sua peça. Surely, I mean, I have a, 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 a great team for this, to actually get down to 66. And just last thing for me, um, have you gotten clarity of whether you will get the pay-per-view points for this as a defending champion? Sorry. Will he get the pay-per-view points from the UFC for this today? Você vai ganhar pay-per-view como campeão para essa luta? Ah, você quer saber, né? Ah, you want to know, right? Quanto eu tô lá, 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 eu Você deveria contar. Vou ganhar. I will. Sou campeão, né, irmão? Não, tá no champion. Não, não, não. Champion is good. Charles, just on the left of the... You've spoken about your childhood, about the hard upbringing you've had. A lot of us, a lot of us have heard the story about um, the umbrella on the bike, um, and a lot of ups and downs in your life. Even in the UFC, when you were going down, you made the comeback, and it's such a beautiful comeback. Regardless of what happens on Saturday night, win or lose, do you feel like you've already won in life because of what you've gone through? Chave, muitos já conhecem a tua história, muitos já viram a tua história, você sempre fala que quando você pode, você tá passa a história para as pessoas, muitos já escutaram a história do Banda Chuva na bicicleta. É, você, não só na tua vida pessoal, mas também aqui no UFC, por você já ter estado lá embaixo e subido. Você sempre se ergueu, você sempre teve uma vitória de superação, uma vida de superação. Você acha que, independente de vencer ou não, você já venceu na vida? Com certeza, com certeza. Sabe, tudo que eu já passei na minha vida, para não que eu tô. Então, com certeza, Deus me honrou milhares de vezes. Não é por uma luta que Ele vai te honrar, não é por uma, uma vitória, não é por uma casa, um carro que você vai comprar que Ele vai te honrar. Olha tudo que eu já passei na vida. Sabe, tipo, Deus já me honrou, já, já vim ensinar Ele faz tempo. Of course, I feel that I've won in life. I think that God has honored me many times. I, I've been honored, it's not because of a fight. That, I mean, God is not going to honor you for one fight. It's not for a house that you have, the car that you have. I think that look at everything that I've been through in life. I think that I, I, I feel that God has honored me so many times that, yes, I think I've won in life. When Dustin Poirier faced Habib in Abu Dhabi a few years ago, at first he referred to it as coming to enemy territory. Um, did you feel at first that this was also like enemy territory? And your time here, would you say you changed your mind and actually the hospitality you've made and everything has made you feel really welcome here? Quando o Boyer lutou com o Khabib, ele veio para cá e falou assim, eu estou em território inimigo, é, por conta da, da, da situação que está aqui. Você poderia dizer que você veio para território inimigo também e a tua opinião talvez tenha mudado pelo fato de você estar aqui faz um tempo, estar se divertindo, você tem uma opinião da hospitalidade que esse, que esse lugar tem? Cara, não é verdade não. A gente veio para cá fazer festa, a gente está fazendo festa, estou com a minha família aqui. Todas as pessoas que estão ao seu redor gostam da gente, tem muita gente aqui que está torcendo pela gente. Então, não. Entendeu? É um lugar bonito, é um lugar legal e a gente vai fazer história. Um, actually, not feeling uh, in enemy territory at all. I came here with my family. I came here with the people that love me. We came here to party. We've been partying. We've been enjoying it. Um, the people that are here as well, the fans, like, they've been very supportive. Don't feel at all that uh, this is enemy territory. We came here to make history. We're going to continue to make history. So just fighting aside, uh, I want to take your mind off the fight a little bit. I can see your teammate is wearing a, um, or friend is wearing a Brazil t-shirt. Next month is the World Cup. I want to know, because I know you're a football soccer fan. How far do you think Brazil will go and who's your favorite Brazilian footballer of all time? Tirando um pouco a mente agora da luta, é, a gente vai falar bastante sobre luta, mas a gente vê aqui que nós temos uma camisa da seleção. Tem a Copa chegando, esse ano para a Brasileira de Inverno. É, fala para a gente. O bom longe você acha que o Brasil vai na Copa e quem é o teu jogador da seleção favorito de todos os tempos? Eu acho que na realidade o, a gente não toma, a gente nem fala que o Brasil não toma um time, uma seleção de verdade dessa vez, né? Uma molecada muito nova que vem jogando demais hoje, fazendo acontecer, né? E a gente 
gente, com certeza, eu acho que a gente pode sair como campeão esse ano, pelo time que está sendo, pelo entrosamento que está sendo. Né? O Tite trouxe grandes, grandes nomes né? do, do futebol brasileiro, né? uma molecada muito nova dessa vez, que já vem jogando né? a, a fora, aqui fora durante um bom tempo, né? então já tem uma responsabilidade gigantesca, sabe? Já, sabe, já sabe o que é jogar. Eles estão nos falos, esses últimos anos, falos que eu venho vendo, vejo vendo um entrosamento né? gigante que vem acontecendo. Né? Então, eu acho que a gente tem tudo para se tornar campeão dessa vez. Né? Eu acho que relacionado ao melhor jogador de todos os tempos, eu acho que é a mesma coisa na luta. Eu acho que tudo teve seu legado, tudo, cada um teve seu, teve seu tempo, mas eu acho que o tempo de agora é o tempo do Neymar, o menino Ney, né? o menino que eu gosto demais, né? e acho que está no mesmo time do que o meu. Então, eu acho que hoje, né, no time que está, no tempo que está, hoje é a seleção é o Neymar. Um, I feel that the team has really gelled. I think that Titi has done a really good job at actually putting some young boys together and actually make, assembling a young team. I see them actually, I think that this time we actually made a real Seleção, like an actual team. Uh, a lot of young talent that has played in overseas for quite some time and they have had a lot of responsibility on their shoulders and actually they know exactly how to face that kind of pressure on the world stage. And I do think that we have everything to actually win the championship. As far as the greatest of all time, this is like MMA. Um, I know people talk about legacy, but I do like to say it's about timing and about era. And I think that there are different eras and different times for everything. And right now, someone's in the same timing as I am in MMA, and that's Neymar. I think it's a guy that I love. Uh, someone that I, that I admire, and I think we're, we're feeling the same timing, and I think he's said, got everything to actually you know, tear things apart. Okay. I just find one from you, Charles. Um, I saw online that uh, you make a lot of time for people who message you. Like, even when they message in English, you copy the English text, you put it in Google Translate, you look at what it means, then you reply back in English, so you make a lot of effort uh, for the fans on Twitter. And I don't know if anyone knew that, so I wanted to mention that to you. And I just wanted to return the favor by saying uh, Boa sorte no sobaio. Did I say it first? Primeira coisa. A gente sabe que você responde, faz um esforço tremendo para responder as pessoas que mandam mensagem para você. Que você vai lá e as pessoas escrevem uma outra linha para você, você vai lá, põe as coisas do Google do autor, se certifica que está tudo certo e você responde para as pessoas, não importa, você faz um esforço para tentar entrar em contato com as pessoas que falam com você. Porque as pessoas talvez possam não saber, então eu faço questão de mencionar aqui para que fique documentado. E eu gostaria de retornar um favor para você falando, boa sorte no sábado. Obrigado, obrigado. Charles, aqui. Aqui. Você demorou muito até disputar o cinturão contra o Michael Chandler, depois conquistou o cinturão, depois enfrentou o Poria, que na época era tido como o rei sem coroa da categoria dos Leds. Depois você foi até a casa do Justin Gates, teve um problema com a balança, ainda assim você venceu, se tornou o rei do Leves, dos Leds e de cinturão. E agora veio aqui para a Curada. Vou te perguntar se você está sentindo a pressão, claramente você não está. Mas quando a situação se desenha adversa, você acha que sua performance está ainda melhor por causa disso? Acho que com certeza. Charles, só posso ver duas Sim, sim, sim. So do you guys know? So, Charles, it took you a long time to actually be able to, to you know, fake that title shot. No, you, know, the, you got the title shot against uh, uh, Charles Chandler. Then you faced uh, Poirier, who a lot of people actually consider the king without a crown in the division. Um, then you went out there and you had the, the, the scale problem over in, uh, against Gagey in his house. <coughs> and you went out there and you crowned yourself in it and basically you're the king that, uh, of lightweight. And you come here now to Abu Dhabi, what many believe to be Islam's house. Uh, I was going to ask about the pressure, but you said you're not feeling the pressure. About the fact that you're always in an adverse situation, they put you in adverse situations in the house of the enemy. In every territory, do you think that makes your performance better? I think that's the truth. It's the point that you're me mentally, physically, spiritually, spiritually, ready for this, you know? When things show you, they try to show that you're not capable, you have to show that you're capable. But at the end, you have the feeling of anger, you want to do this with the way you can, you know? I think, thanks to God, I've been able to do these things, you know? Maintaining my spirit very calm, doing the story, telling the story, fighting the story, fighting the story, né, lutando na causa do adversário, né, mesmo com a pressão que eles falam que tem, vocês veem que não tem pressão nenhuma, 
que eu venho feliz. Então, acho que é isso. Se você está bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente. I think that being ready mentally, physically, spiritually, it, it just it, 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 it's always going to set you up for success. It, 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 it's not about you going for a kill and just overdoing things and just being um, over aggressive on your pursuit. It's, you, as you can see, I don't feel the pressure. I, I, I'm not feeling the pressure because you, when actually, when you're physically well, when you're mentally well, when you're spiritually well, it, it, things are going to come for you and you're not going to feel the pressure, you're just going to do it. Charles, do you? Oh, yeah. Another one. So, Charles, perfect. Charles, one thing that is very valorized by the fans, too, is that before the fans, you will go to the first one. 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 One of the things that we know you for is that the respect that you have for other people's teams before the fights that go and you actually congratulate and actually uh, uh, approach the, 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 uh, the opposing team. We know that there's a bit of rivalry going on. There's a lot of talk back. Are you going to go to Islam team before the fight at all? Faz diferença daquilo que eles falam, se a gente falar quem eu sou lá em cima ou fora, não vai mudar. Surely I will. I'm a professional, and whatever I do up there, and when it doesn't matter what they say, you know, uh, the things that you're trying to, to bring up this situation, I'm always going to go up there and talk to them and approach the other team. E a última aqui para mim, Charles, o Luiz não acabou de falar aqui que a ideia dele não tem mistério. É te botar para baixo, te cansar e te finalizar. Você espera exatamente que ele vai fazer isso na luta ou você acha que ele vai ter que procurar um fundo bem na hora da luta? Acho que na realidade ele fez isso com todo mundo, ele abafou, botou para baixo, tentou sair com a finalização ou tentar vencer a luta. Acho que ele vai querer fazer a mesma coisa, mas ele mesmo que ele está botando só uma finalização da história do UFC para baixo, né? Botar não, tem que tentar botar para baixo, né? E como eu falei, eu acredito demais no poder de fogo da minha mão, acredito demais no meu jiu-jitsu, sou um lutador completo, sou um lutador de MMA. So the question was about Islam's plan. Um, so Islam actually came here earlier today and said that he wants to take you. He said there's no mystery. Uh, he wants to take you down. He wants to finish you on the ground. Charles, answer. Uh, I mean, yeah, the, I, we understand that he's going to try to do something like that. And if he does, I'm, like, I'm sorry, not put me down. Try to get me down on the ground. He's going to face the biggest finish in the history of the UFC, and I have a lot of trust and faith in my firepower. So if he stays up there, I mean, that's what he's going to face. Talk to you. Thank you. Um, Islam team always mentioned that they have the whole country behind you. What it means for you to have a whole Brazil behind you? O a equipe do Islam sempre fala é, em ter um país atrás por trás deles. O que significa para você ter um país por trás de você? Cara, muito importante você ter um país, você ter uma família para trazer você. Mas eu acho que hoje o Charles não é mais só Brasil. O Charles é um mundo. Muitas pessoas de muitos lugares mandam, mandam, mandam mensagem né, de apoio, de, sabe? De pessoas chorando. Então eu acho que hoje o Charles não é mais só Brasil. Lógico, é a minha raiz, é a minha bandeira, é o beijo amarelo. Né? Mas eu acho que o Charles hoje se torna muito maior do que só o Brasil. Ah. Yeah, having a country behind you is very important, but I don't think that Charles is about a country anymore. It's not about a country. I think it's a lot of the world. I get messages from all over the world. I get people from a global stage. I mean, they, they, they send me messages and they emotional about it. Um, yes, in Brazil, it's my roots, it's my country, uh, my colors, but I think that it's not about Brazil anymore. I think we have fans from all over the world, so it's a little bit more than that. Charles, you've defeated big fighters in the form of Dr. G. How do you manage to block out that noise and the contribution from your team as well? Some people prefer to have a smaller team, but then you have your whole family with you. So how much important is it to have your family as well as how do you block out the outside noise? É, muitos lutadores em lutas passadas acabaram, como você falou, duvidando de você e questionando as tuas tua capacidades. É, como é que você, e também alguns deles falam assim, bem, para conseguir bloquear esse, esse tipo de barulho, é melhor ter uma equipe menor, é, de ficar aí mais, mais tranquilo, mais fechado, e a gente consegue bloquear toda a interferência externa. Como é que você bloqueia essas coisas que a pessoa fala de você, ou falar no passado, e quanto ajuda para você ter uma equipe grande para bloquear isso? Tem dois ouvidos, né? um para escutar coisas boas, o outro para escutar coisas ruins. As coisas ruins a gente deixa passar. 
não vai fazer diferença nenhuma. Então hoje o que eu mais faço é isso. Tenho meu time, minha família, meu grupo que é fechado. Pessoas que sabem aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Trazem coisas boas, às vezes trazem coisas ruins também, para que a gente possa sentar e poder analisar o que é melhor para a gente. Eu acho que é isso. Acho que a equipe fez um ciclo, não acho que deixou o Charles no meio, não acho que todas as pancadas batem neles primeiro para depois chegar no Charles. E aí quando chega no Charles, chega muito mais fraco. I have two ears, one to hear very good things, and one that just, I know to recognize the bad stuff, and I just tune it out. Um, I think that what we've done with the team here is actually to be able to have, first of all, everybody's protecting, everybody's here focused on the same uh, objective. And what we've been able to accomplish is a team so big and so strong that things come in and the, the, the hits are softened and the blows are softened because of the fact that they're out there on the outside. It's a circle and Charles in the middle and that's how we protect ourselves. You know, your, your, record, that your record is in your favor and you're, a lot of the fighters who came in today, they accept you as a champion but without a belt of course. So when you're going in with this much experience against Islam, is it fair to say that it's about cementing your legacy rather than creating history? Because which bigger fighter can you defeat in order to make that history? Você, é, obviamente, tem seu legado. As pessoas, quem está aqui, te consideram campeão. É, todo mundo que está com você também, tipo, é, muitos consideram você um campeão sem coroa no momento. É, você acha que essa luta nesse momento é mais para solidificar a tua posição com o melhor e ponto, mais que criar um legado, basicamente para dizer assim, vocês sabiam, eu, eu, eu sou campeão, não tenho mais, tenho mais nada para provar, ou seja, não é para criar um legado, você não tem que criar mais nada, é isso? Acho que na realidade todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, o campeão do episódio chama Charles Oliveira, né? então não tem muito o que se provar, é só mais uma luta, tem que ir lá e fazer mais uma vez aquilo que eu me trabalho, fazer história, né? fazer com o meu braço seja levantado no final de tudo. Um, I think just everyone knows this. I mean, everyone knows this, the, the champion, the, like, it's, it's, it has the name, it's Charles Oliveira. It's like, you don't think there's anything, there's, there's, there's nothing to prove. It's, it's just basically go out there, another fight, and at the end of the night, just have your arm raised and just continue to keep on. Final question for me, Charles. A couple of years down the line, in one word, how would you want fans across the world to remember you? Última pergunta, Charles, minha. É... Daqui a alguns anos, a tua trajetória passou, ou está tá passando, como é que você gostaria de uma palavra que os fãs lembram de você? Respiração. 